ഇതാണ് ആർ എസ് എസ് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ ആർ എസ് എസിന്റെ ഒരു സംഘാഷ്ടകമുണ്ട് ആ സംഘാഷ്ടകത്തിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ പ്രസംഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കേണ്ടത് സഖാക്കളല്ല സഖാക്കൾക്ക് ഇതെല്ലാം നല്ലോണം അറിയാം പാർട്ടി ക്ലാസ്സിലെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരു പൊതുജനമുണ്ട് ആ പൊതുജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ആർ എസ് എസ് ഈ സംഘാഷ്ടകം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ അവരെങ്ങനെയാണോ ശാഖയിൽ പാടുന്നത് വിളക്കെല്ലാം അടച്ച് ഡോക്ടർ കേശവ ബലറാം ഹെഡ്ഗേവാർ ആ താടിക്കാരനായ ഗുരുജി സദാശിവ ഗോൾവൽക്കർ അതുപോലെ ഒരു ഭാരതാംബ ഒരു സാരിയിട്ട് ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ അവരെല്ലാം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തി ഒരു ചെറിയൊരു വിളക്ക് ഇങ്ങനെ അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു വിളക്ക് ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചു വെച്ച് ആ കൂരിനുട്ടിൽ ചൊല്ലുന്ന ഒരു സംഘാഷ്ടകമാണ് ഒരു സ്വയം സേവകന്റെ ജീവനാടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്വയം ആ സംഘാഷ്ടകം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുന്നത് ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ പാടിത്തരാം നീലാപ്തി വീജി പരിസേവിത പുണ്യഭൂമി ശൈലാദിരാജ പരിശോഭിത ദേവഭൂമി ഈ ഹിന്ദു ഭൂമി ഭുവനത്രയ പൂജയായി തീരാഞ്ചിക്ക പരിപാവന സംഘമന്ത്രം എന്താ അർത്ഥം ഈ നാട് ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാകുവാൻ നിങ്ങൾ ശാഖയിലേക്ക് പോവുക എന്താ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം നിങ്ങൾ അറിയാം ആർ എസ് എസിന്റെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിൽ മൂന്ന് ശത്രുക്കളുണ്ട് പഠിക്കണത് ഒന്നാമത്തെ ശത്രു മുസ്ലിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ശത്രു ക്രിസ്ത്യാനികൾ മൂന്നാമത്തെ ശത്രു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഈ മൂന്ന് ശത്രുക്കളെയും ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തെ സഫലീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശാഖയിലേക്ക് പോവുക ഇതാണ് ആദ്യത്തെ വരിയിലെ അർത്ഥം ഇത് കേരളത്തിൽ ഇത് മലയാളത്തെ ചൊല്ലും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇത് സംസ്കൃത ചൊല്ലും ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താ നിറയുക രണ്ടാമത്തത് അത് വളരെ മനോഹരമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണിത് ഭക്ത്യാദരേണ ഭഗവക്കുടി സാക്ഷിയാക്കി ശീലിക്കുമെന്നു പരമേറ്റ മഹാവ്രതത്തെ ആത്യന്തിക പ്രിയമോടും പരിരക്ഷ ചെയ്യാൻ നിത്യം ജപിക്ക പരിപാവന സംഘമന്ത്രം ഈ നാടിന്റെ ദേശീയ പതാകയായ ത്രിവർണ പതാകയെ മാറ്റി ആ കാവിക്കോണകം ദേശീയ പതാകയാക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശാഖയിലേക്ക് പോവുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ വരി ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് സഖാക്കളെ ഏട്ടനെയും അനിയനെയും കൊന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഏത് കൊലപാതകം നടന്നാലും ഒരു കുട്ടി കുറ്റവാളി ഉണ്ടാവും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ കൊലപാതകത്തിലും പതിനാറും പതിനേഴും വയസ്സിൽ ഒരു ചെക്കൻ ഉണ്ടാവും എന്താ കാരണം എന്നറിയാ ഈ മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ ആർ എസ് എസ് ഈ രാജ്യത്ത് നടത്തിയ എല്ലാ കലാപങ്ങളും എല്ലാ കൂട്ടക്കുരുതിയും എല്ലാ ലഹളകൾക്കും പിന്നിൽ ഈ പതിനാറും പതിനേഴും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഈ വരിയ എന്താ വരി ക്ഷീണിച്ച ദേഹമുഹിരടിയുന്ന മുന്നേ അതായത് പ്രായമായി മരിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ദാഹിച്ച കണ്ണൊളി മറഞ്ഞണയുന്ന മുന്നേ പ്രായമായി ചെവിയൊന്നും കേൾക്കാതെ കണ്ണൊന്നും കാണാതതിന്റെ മുന്നേ അത്യന്ത വൈഭവ സമുജ്വല ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം കാണാൻ ജപിക്ക പരിപാവന സംഘമന്ത്രം അത്യന്ത വൈഭവ സമുജ്വലമായ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം മുസ്ലിങ്ങളില്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളില്ലാത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരില്ലാത്ത ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശാഖയിലേക്ക് പോവുക എന്താണ് ശാഖ ഞാൻ നേരത്തെ തമാശയല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്താ ശാഖയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഇവിടെ ഈ പ്രദർശനം ഏഴ് ദിവസത്തെ പരിശീലന കളരി ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകം അടക്കം അതിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ കാതലുകൾ അടക്കം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും മീഡിയയിലൂടെയും പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആർ എസ് എസ് പറഞ്ഞു അത് സുധീഷ് മിനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ വ്യക്തിത്വ വികസനമാണ് കൈരളി ടി വിയും റിപ്പോർട്ടർ ചാനലും ഏഷ്യാനെറ്റിൽ എല്ലാം കൂട്ടി അവർ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ചു ആ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ചപ്പോ വിഷയക്രമ അതായത് വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അവരൊന്ന് തട്ടി ക്യാമറ ആ ക്യാമറയിൽ എന്താ കണ്ടത് സൂര്യചക്ര ജാനുപ്രഹാർ എന്താണ് മുഷ്ടിപ്രഹാർ ചതുർവ്യൂഹ എന്താ ചതുർവ്യൂഹ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ ഇവരില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കിയാൽ 
ഇവിടെ ഒരു കാവ്യ പതാക പറക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടേ പോകാവൂ എന്താ ഇത് ഒരു സ്വയം സേവകൻ നിത്യവും പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദണ്ഡയുദ്ധ എന്താ ദണ്ഡ നീളമുള്ള വടി ഒരു മനുഷ്യന് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മർമ്മങ്ങളുണ്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് മുഖാമുഖം വരുന്ന സമയത്ത് അവന് കാണാൻ പറ്റുന്ന മർമ്മങ്ങൾ ഇരുപത്തേഴാണ് ഈ ഇരുപത്തേഴ് മർമ്മങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഈ സ്വയം സേവകന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം എന്താണ് ചില മർമ്മങ്ങളിൽ കുത്തിയാൽ മാനസിക രോഗിയായി മാറും ചില മർമ്മങ്ങളിൽ കുത്തിയാൽ മാനസിക രോഗിയായി മാറും ഒന്നാമത്തത് ചില മർമ്മങ്ങളിൽ കുത്തിയാൽ ചില ശരീരവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തനമില്ലാണ്ടാവും ചില മർമ്മങ്ങളിൽ കുത്തിയാൽ മനുഷ്യൻ മരിക്കും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഈ സ്വയം സേവകന് തീരുമാനിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്നിക്കിൽ മാനസിക രോഗിയാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തനമില്ലാതെയാവാം മൂന്നാമത് എന്ത് ചെയ്യാം അയാളെ കൊല്ലാം ഇത് മൂന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വയം സേവകന് തീരുമാനിക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഈ മർമ്മം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് ദണ്ഡയുദ്ധ ഈ വടി കൊണ്ട് എതിരാളി ആരാണ് എതിരാളികൾ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഇത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഇനി വിശേഷാൽ വർഗുകളുണ്ട് ഞാൻ ഈ വിശേഷാൽ വർഗ് കഴിഞ്ഞ ആളാ ഞാൻ എത്ര ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ഇത്രയും അടിക്കും കാരണം ഇതൊരു ട്രെയിനിങ് ആ ഇതൊരു വല്ലാതൊരു ട്രെയിനിങ് ആ വിശേഷാൽ വർഗ് കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിലല്ല ഉണ്ടാവുക കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തണുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലായി വിശേഷാൽ വർഗ് ഉണ്ടാകുക അത്ര തന്നെ നീളമുള്ള വാൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക ഈ വാൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അറിയാ ഈ യേശുവിന്റെയും നബിയുടെയും പ്രതിമ ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് രാത്രി രാത്രി ഈ കാലങ്ങളിലായി ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാകുക ഈ രാത്രി ശരിക്കും യേശുവിന്റെയും നബിയുടെയും ശിരസിന് വട്ടണം വാളുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഇതാണ് വിശേഷാൽ വർക്ക് ഇനി അടുത്തത് നിയുദ്ധ നിയുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈകൊണ്ടും കാലുകൊണ്ടും എതിരാളികളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് നിയുദ്ധ അതിന്റെ കൂടെ എസ് ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ചുരിക കൂടി പഠിപ്പിക്കും ഈ അടുത്ത് പാനൂരിൽ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജനെ കുത്തിക്കൊന്നു എസ് ആകൃതിയിലുള്ള ചുരിക വെച്ചിട്ടാണ് കുത്തിയത് ഇവൻ കുത്തിയത് മാത്രമല്ല ഈ കുത്താൻ പഠിക്കണം എന്താ പറയുക ഈ പ്രത്യേകത ഇത് ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയ ഇങ്ങനെ കുത്തിയാൽ ആള് മരിക്കൂല ഇങ്ങനെ തിരിക്കണം തിരിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം അതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടെടുത്താൽ ഇത് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഒരിക്കലും അത്രയും മാരകമായ ഒരു ആയുധമാണ് ഈ ചുരിക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ആയുധല്ല അത് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കൂല ഏത് ശരീരത്തിന്റെ എവിടെ കുത്തിയാലും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അല്പം തീയിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് ചുരികെ എടുത്ത് പോയി അതേ സമയം കുത്തി ഒരു തിരി തിരിച്ച് പുറത്തേക്കെടുത്താൽ അത് ഏത് ശരീരത്തിന്റെ അവയവത്തിൽ കുത്തിയാലും മരിക്കും അത്രയും ക്രൂരമായ ആയുധമാണ് ഈ ചുരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചുരിക കൊണ്ട് കുത്തിയപ്പോ ഞാൻ എസ് ഐനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അനുജനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മാത്രം പരിശീലനം ലഭിച്ച ആളല്ല അദ്ദേഹം ഏതോ ഒരു വിശേഷാൽ വർഗ് കഴിഞ്ഞ ആളാണ് ഒന്നുകൂടി ചോദ്യം ചെയ്താൽ പല കൊലപാതകത്തിന്റെയും ഉള്ളറകൾ തുറക്കും ഇപ്പൊ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ചുരുകി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നാഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഈ ചുരുകിയുടെ വില ഇതാണ് അടുത്ത പരിപാടി ഇനി പദവിന്യാസ് എന്താ പദവിന്യാസ് പദവിന്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിരാളികളെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചുവടുവയ്പ് അത് ചുവടുവയ്പ്പാണ് പദവിന്യാസ് എന്താ ഈ ചതുർവ്യൂഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്നത് ചതുർവ്യൂഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുവിനെ ഉള്ളിലിട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ദണ്ഡ കൊണ്ടും വാളുകൊണ്ടും ചുരിക കൊണ്ടും ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആക്രമിക്കുക ഇതാണ് എന്ത് പറയാ ചതുർവ്യൂഹ സൂര്യചക്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ പോലീസുകാരെ വിചാരം ഇതെന്തോ സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ കാര്യമല്ല സൂര്യചക്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ ഇതാ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന തൊട്ട് കാണിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലമില്ലേ ഇവിടെ കുത്തുക ഒരു എം എം നീളം ഇങ്ങോട്ട് കുത്തി അത് പറയുന്നുണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഇത്ര ഒരു എം എം കുത്തിയാൽ മരിക്കും അത് കറക്റ്റായി കുത്തണം ദണ്ടാജിനെ കുത്തിയത് അങ്ങനെയാ ദണ്ടാജിനെ ആദ്യം പിറകിൽ നിന്ന് കുത്തി ദണ്ടാജ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദണ്ടാജിനെ ഇവിടെ കുത്തി കറക്റ്റാ ആ കുത്ത് ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ ഞാനിപ്പോ പഠിക്കാൻ നോക്കു
ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഓടാൻ കഴിയൂലല്ലോ എത്ര വേഗത്തിൽ ഓടാൻ കഴിയൂല ഈ ഓട്ടത്തിന്റെ വേഗത അവിടെ നിൽക്കും ഈ കൈമുട്ട് അടിച്ചു തകർത്താൽ അതാദ്യം അടിച്ചങ്ങ് തകർത്തു അപ്പൊ തന്റാജിന് ഓടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്റാജിനെ കൊല്ലുന്നു അത്രയും അഭ്യാസികളാണ് ഈ ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആർ എസ് എസ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ ഹിന്ദു സമാജത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഈ ഹിന്ദു സമാജ് എനിക്കിത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഹിമാലയം സമാരഭ്യ യാവത് ഹിന്ദു സരോവരം തം ദേവനിർമ്മിതം ദേശം ഹിന്ദുസ്ഥാനം പ്രസിഷ്ഠതേ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഹിന്ദുക്കളാണ് ഹിന്ദുവിന് ചൊല്ലുന്ന ഒരു മന്ത്രമുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സഖാവ് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല അഹിംസോ പരമോ ധർമ്മ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല ഹിന്ദുവിന്റെ മന്ത്രം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാ ഇവര് കമലിനോട് പാകിസ്ഥാനിൽ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരാണോ ഹിന്ദുക്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവര് എം ടി എ അധിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവര് കൽബുർഗിയെ കൊന്നത് അദ്ദേഹം എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത് പുരാണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ദൈവ ദൈവനിന്ദ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ദൈവനിന്ദ ചെയ്ത ആളെ കൊല്ലലാണോ ഹിന്ദുത്വം പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പുരാണത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടില്ലേ ഇവർക്കറിയോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഗോവിന്ദ പൻസാരിയെ കൊന്നത് നരേന്ദ്ര ദാബോൽക്കറെ കൊന്നത് പെരുമാൾ മുരുകനോട് എഴുത്തു നിർത്താൻ പറയുന്നത് എഴുത്തിനെ ഭയക്കുന്നു കലയെ ഭയക്കുന്നു പ്രസംഗത്തെ ഭയക്കുന്നു വാക്കുകളെ ഭയക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്നെ കൊല്ലു എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പുസ്തകങ്ങളെ ഭയക്കുന്നു എന്റെ പ്രസംഗത്തെ ഭയക്കുന്നു അതിനെന്തിനെ ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒരു ഹിന്ദുവിന് ഹിന്ദുത്വമാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ ശക്തിയെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തിന് ഭയക്കണം രാമായണത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ചരിത്രമില്ലേ രാവണനെ നിഗ്രഹിച്ച് വിഭീഷണന് ആ രാജ്യം വിട്ടുകൊടുത്ത് വിജയശ്രീ ലാളിതനായി തിരിച്ചു വരുന്ന രാമനെ അയോധ്യ നഗരത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ആ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ ശതകോടി ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു പൂവിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആനയിച്ച് ആ അയോധ്യയുടെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് രാജാവായി ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എല്ലാവരും കൈകൂപ്പി ആ രാമസായക മന്ത്രം ഇങ്ങനെ രാമ 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 ശബ്ദം ഇങ്ങനെ മുഖരിതമാകുന്ന ആ ദിവ്യ മുഹൂർത്തത്തിലാണ് ഒരു വന്ധ്യവയോധികൻ ആ വഴിധാരയിലൂടെ ആ രാജവീതിയിലൂടെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ആ രാമനിരിക്കുന്ന ആ രാജസിംഹാസനത്തെ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഈ രാമൻ പൂജിതനല്ല പൂജിക്കാൻ പാടില്ല ഇയാൾ ദൈവമല്ല ഇയാൾ വെറുമൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു രാമസായക മന്ത്രം ചൊല്ലി അദ്ദേഹത്തെ ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്ന ശതകോടി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ ഒരു വന്ധ്യവയോധികൻ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് കൈ ചൂണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇയാൾ പൂജിതനല്ല ഇയാളെ പൂജിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരക്ഷരം ഉണ്ടിയില്ല സദസ് രാമൻ അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയാലിംഗനം കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുനിയല്ല മഹർഷിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കൃതി ബഹുസ്വരതയെ ഹൃദയത്തിലേറ്റിയവന്റെ നാടാടി ഭാരതം ആ ഹനുമാന് പകരം ഈ കാക്കിട്ട സർദാരികളായിരുന്ന ആർ എസ് എസ് കാരായിരുന്നു ആ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ രാമന്റെ കാവൽക്കാരായിരുന്നു എങ്കിൽ കൽബുർഗിയെ കൊന്നതുപോലെ ഗോവിന്ദ പൻസാരിയെ കൊന്നതുപോലെ നരേന്ദ്ര ദാബോൽക്കറെ കൊന്നതുപോലെ ആ വന്ധ്യവയോധികനെയും കഴുത്തറുക്കുമായിരുന്നു ഇതാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ചേതനയെന്ന് പറയുന്നത് ഓം സർവേ വിക്സുഖിന സന്ധു എല്ലാവർക്കും സുഖമുണ്ടാവട്ടെ ഹിന്ദുവിന് മാത്രമല്ല ഈ ശതകോടി പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവചരാചരങ്ങൾക്കും സുഖമുണ്ടാവട്ടെ സർവേ സന്ധു നിരാമയ ആർക്കും ഒരു രോഗവും വരാതിരിക്കട്ടെ സർവേ ഭദ്രാണി പസന്ധു ലോകത്തെല്ലാം ഭദ്രമായിരിക്കട്ടെ മാ ഗസി ദുഃഖമാപ്നുയ ആർക്കും ഒരു ദുഃഖവും വരാതിരിക്കട്ടെ ഓം ശാന്തി 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 ഇതാണ് ഭാരതത്തിന്റെ മന്ത്രം ഇതാണ് സനാതന ധർമ്മം ഇതാണ് ചിരന്ധനമായ സംസ്കൃതി ആ ചിരന്ധനമായ സംസ്കൃതിയെ ഹൃദയത്തിലേറ്റിയവരാണോ ഈ നാട്ടിലെ ആർ എസ് എസ് കാര് എങ്ങനെ അവർക്ക് ഗുജറാത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു പള്ളി തച്ചു തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു ഒറീസ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു മഹാരാഷ്ട്ര സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എത്ര എത്ര കലാപങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് പല കലാപങ്ങളിലും ആർ എസ് എസ് കൊന്നൊടുക്കിയത് ഇല്ലാതാക്കിയത് എങ്ങനെ അവർക്ക് ഈ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് അവരുടെ മന്ത്രമെങ്കിൽ ഓം സഹനാഭവതു സഹനവുഭുനത്തു സഹവീര്യം കരവാവഹൈ 
തേജസ്സിന വദീ തമസ്തു മാവിദ്യുഷാവഹൈ ഓം ശാന്തി 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 ഹി നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കട്ടെ നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കഥകൾ പറയട്ടെ പാട്ടുകൾ പാടട്ടെ ചിന്തിക്കട്ടെ നാം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കട്ടെ നാം പരസ്പരം ദേഷ്യമില്ലാതിരിക്കട്ടെ ഓം ശാന്തി 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 ഹി ഇതാണ് ഭാരതത്തിന്റെ മന്ത്രം ഇതാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ജീവിതധാരയെങ്കിൽ ജീവധാരയെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏത് ഏടുകൾക്കാണ് ആർ എസ് എസിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് കാപാലികന്മാരുടെ പ്രസ്ഥാനമാണ് അത് ഹിന്ദുവല്ല ജന്തുക്കളുടെ സംഘടനയാണ് ആർ എസ് എസ് അത് ഹിന്ദുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനമല്ല ഹിന്ദു എന്ന് വിളിക്കാൻ അതിനർഹതയില്ല വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മെല്ലനെ ആകാശത്തെ നോക്കിയിട്ട് മുനി ചൊല്ലാൻ പഠിപ്പിക്കും ഹിരൺമയേന പാത്രേന സസ്യശാദിഹിതം നമമഹ സത്യം ധർമ്മണ് ഭൂഷണോ സത്യധർമ്മായ ധിഷ്ഠതെ അല്ലയോ സൂര്യഭഗവാനെ ഇവിടെ സത്യത്തെ സ്വർണം കൊണ്ടുമൂടിയിരിക്കുന്നു ആ സ്വർണത്തെ മാറ്റി യഥാർത്ഥ സത്യത്തെ പറഞ്ഞു തന്നാലും എന്നാണ് ഓരോ വേദങ്ങളും അഭ്യസിക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷൻ പഠിക്കേണ്ട മന്ത്രമെങ്കിൽ അതാണ് ഹിന്ദുത്വമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇവിടെ വെട്ടി അരിഞ്ഞു കൊല്ലേണ്ടത് നരേന്ദ്രമോദിയെയാ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഹിന്ദു എന്ന് വിളിക്കാൻ പോലും അർഹതയില്ല നോട്ട് നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ വിഷയത്തിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല നൂറ്റി അൻപതോളം ആളുകളെ ജീവനൊടുക്കിയത് ഈ ഒരൊറ്റ കൊടുംപാതകം ഈ നാട്ടിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം പറയാ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ആര് നരേന്ദ്രമോദി കല്യാണം കഴിക്കാൻ നേരെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു സഖാവ് ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ അച്ഛനായിരുന്നു ഇത് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ രാജ്യമേ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിനെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആർ എസ് എസിന്റെ ഒരാളുകൾക്കും ഇപ്പൊ ശശികലയുണ്ടല്ലോ കാളകൂട വിഷത്തേക്കാൾ വലുതാണ് ഒരു ഹിന്ദു പറയുന്ന വാക്കല്ല ടീച്ചർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാസർഗോഡ് ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ഫഹദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി പെങ്ങളുടെ കൂടെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ കൊടും ക്രമിനലായ ഒരു സ്വയം സേവകൻ മഴുകൊണ്ട് ആ പെങ്ങളറിയാതെ ആ അനുജനെ വെട്ടി അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തുന്നത് ആ സ്വയം സേവകനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചപ്പോ ആ മൊബൈലിൽ ഈ ടീച്ചറുടെ പ്രസംഗ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ എന്താണ് ആർ എസ് എസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജന്തുക്കളുടെ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഹിന്ദു എന്ന അവകാശം പറയാൻ അവർക്ക് അവകാശമില